ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಾಗ ಈಗಿನವರು ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೊದಲಿನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ಶರಣ ಬಸಪ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಯು ಟಿ ಖಾದರಿ ಇರ್ಬೋದು ರಮನತ್ ರೈ ಇರ್ಬೋದು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದು ಆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರು ಏನು ಅದಾಲತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಜನರಿಂದ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರಡೇನು ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟಿನ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಹತ್ತಿರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗೋದು ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ನಾವು ಯಾರಿಗಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀವೇ ಕೊಡುದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು ಅವಾಗ ಅವನು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದು ಧೈರ್ಯ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅವನು ಐವತ್ತ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಆ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇರಲಿ ಇದಿರಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಾವಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಮಾಜಿಗಳು ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಿಡು ಮಾರೆ ಎಂಕುಲ ತಗೋರಿ ಈರ್ದಾಗಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಇದ್ದವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಏನು ಒಂದು ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾಳೆಯಿಂದ ತರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಉಡಾಪೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದಂತ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಕರೆಯಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಏನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವನೇನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನು
ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಏನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಥವಾ ಈ ವಿತರಕರು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲದವರು ಏನು ಮಾಡುವ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತಕರಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರಕ ಆ ವಿತರಕನು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಆ ವೇತನದ ಪ್ರಕಾರ ವೇತನ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅದರೊಳಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಉಳ್ಕೋತೀರಿ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಆ ಓನರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೂಟುದಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಲೂಟುದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡುದು ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಮಾಡುದು ಅಥವಾ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುದು ಅದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಲ್ಲದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಕರಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಮರು ದಿವಸ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳುದು ಅದು ವಿರೋಧ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಸ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಐನೂರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಸಹ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫ್ರೀ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ನಂತರ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅರವತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೋಡನ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೊರಟು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿತರಕರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐದರಿಂದ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅರವತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅದು ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅರವತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮೋದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಮಾತಾಡಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕತ್ರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಇದು ಏನು ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಕತ್ತಿರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಏನು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಯಿತು ಅವರ ಗತಿ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಬದ್ದೆ ಪುನಃ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಗೌರವ ದಕ್ಷಿಣಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇದು ತಪ್ಪು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಎಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅರುವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೂರ ಇನ್ನೂರ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಅವನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಈ ಕೆಲವರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೊರೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಹೊರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಹೊರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಆ ಸಬ್ಸಿ ಅದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಹನಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅದು ಹೊರೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದುಂದು ವೆಚ್ಚದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಆ ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಹ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಅದು ಹೊರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೋದು ದುಂದು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅದು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಖರ್ಚುಗಳು ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಉಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣಕ್ಕೆ ತೂಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡಿತ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಯುವಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರ್ಖತನದ ಮಾತಾದೀತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೋರಿಸಿ ದೇಶದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಬದಲು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತವ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತವ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಟೂ ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಅದು ಇದು ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ದುಡ್ಡು ಲೂಟಿರುವಂಥ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಹಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ಬೋದು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇರಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೊರೆ ನಾನು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಹೊರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೂರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ನೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಹ ಆ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಅದರ ಇದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರ
ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಯಶ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ರೇಷನನ್ನು ನೀವು ಅಂದರೆ ಪಡಿತರವನ್ನು ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ರೇಟಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಇವತ್ತು ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತೊಗೊಂಡೋದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಯವನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೀಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಡಿತರದ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ನೇರವಾದ ಆ ಏನು ರೇಟ್ ನೀವು ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಗ ಇವನಿಗೆ ಯಾರು ರೇಷನ್ ಹೋಲ್ಡರು ಇವನಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಳಸಂತೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಸಂತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಏನು ಉಪಯ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೂ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೂಮರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನಂದರೆ ನಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳ ಹತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಅವರ ಒಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡುದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಾರ್ಡಿನಿಂದಲೇ ಹುಡ್ಕೋಣ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ವಾರ್ಡಿನ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಪುಲಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಂಚದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಡೋಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ವಾರ್ಡಿನ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಕಡಿವಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸರಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಯನ್ನೇ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಒಂದು ಬರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಡವರು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಚೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ 
ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ತಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ತಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಅದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೋಜನೆ ತರುವ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಯಾಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌದು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗುವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡವ ಇದು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸೀಮೆಣ್ಣನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪ ಫಲಿತಾಂಶವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ನೀವು ಏನು ಸೀಮೆಯನ್ನು ಇದೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸು ನೋಡಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಆವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎರಡು ನನಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ವಾಜಪೇಯಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಬೈ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಬರ ಆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಂತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಕೇಳೋ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದಾಯಿತು ನನಗೆ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಈ ಥರದ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುದನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇರವಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸೀಮೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೀಮೆಣ್ಣು ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಂದ ತಾನೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರು ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅದು ಜೆನ್ವಿನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿ ಇದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ನಿನ್ನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು ಸಂಸದ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾಸಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಬಡವರಿಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಘೋಷಣೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಕರ ಏನು ಅವರ ಇದು ವೇತನ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಧಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿಧಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅವರು ಆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದದ್ದು ಅದು ಇದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಥವರು ಅಥವಾ ಇಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರೀ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಂದಾಗ ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಟ್ರಫೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಅನೇಕಗಳಾಗ್ತದೆ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೌದು ಇದು ಹೌದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಜಿಯೋ ತಂದರು ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದರ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಕೊಡೋ ಬದಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆದ್ರೆ ಈ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟ ಎಸ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀಮೆಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಏನಿದೆ ಇದರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಎಲ್ಲ ದುರಾಡಳಿತ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದುರಾಡಳಿತ ಯಾವ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದೆ ಅವನು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಏ ಅವನು ಮೋದಿ ಅಗೆಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅವನು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಕ್ರಿ ಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರ್ನವರು ಒಂದು ಏಕರೂಪ ಏಕರೂಪ ವಲಯ ಕಾನೂನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧವನ್ನು ಅವರು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಪಾಲೆಮಾರ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ತರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ತಂದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕ ನಿವೇಶನ ಅಂತ ಇದೆ ಮೂಡದವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಏಳು ಸೆಂಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ನಾನೊಂದು ಮೂರುವರೆ ಸೆಂಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏಳು ಸೆಂಟು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟು ಯಾರೋ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಟ್ ಕಾನೂನು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಅದು ಏಕ ನಿವೇಶನದ ಕಾನೂನು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಕೇಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀಬೇಕು ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಉಡುಪಿನೇ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್
ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತರುವಂಥ ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರದ್ದು ಅಂತ ಮಾತು ಬಂತು ನಾನೀಗ ಅದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರದ್ದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಲಾಭ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವನು ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಪ್ರಭಾವ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬೀಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ತಂದರು ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಮುಂಚೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ ತಂದರು ತಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ ಏನು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ತಂತು ಆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ತಂದಿರುವ ವಿಚಾರ ಏನು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರನೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸು ಬಸ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅವನ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅವನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ನಿಂದಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಧಾನ್ಯಗಳ ಏನು ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ರೇಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಊಟ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯ ಹೋಟ್ಲನ್ನು ಅನು ಇವನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಹೋಟ್ಲೊಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಗ್ರೋಸರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋನು ಈ ಸಲ ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಪಡಿತರಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಪಡಿತರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ತೆರಿಗೆ ಎಳೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಲ್ಲ ನಂದೆಕ್ಕೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ನೆಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಈವರೆಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಎಸ್ ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟನೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ತೋರ್ಬೋದಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಗಿಮಿಕ್ಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಇದರಿಂದ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗತ್ತೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನಾ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ರಾಜ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವೂ ಬೀರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಪಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವು ಮೋದಿಗೆ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅವರು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಲೂಬಹುದು ಪ್ರಾಯಶ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಐ ಟಿ ದಾಳಿ 
ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಊಟ ಕೇಳದ ಪರದಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆ ಇದು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಕಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಐಷಾರಾಮಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಟೂ ವೀಲರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಕಡುಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಕೇ ಏನು ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವವರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಬಿಡಿ ಅವರು ನೂರಲ್ಲ ಐದು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆದರೂ ಅವರು ಅವರು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಅದು ನಮಗೇನು ಅದರೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ದುಡಿಯುದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯುದು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಎಂಬ ಮಾತೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಹೊರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಥರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಸಿಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆಯ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಆಗ ನಾಳೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆಗಿರುವಾಗ ನಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಇದಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇವನು ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಿಂತನೆಯ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಡನೂ ಅಲ್ಲ ಬಡ ಬಲನೂ ಅಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡುಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಟ್ಟಿರುವುದಾ ಅಥವಾ ಆ ಯೋಜನೆ ತಲುಪಿರ್ಬೋದಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ ದೂರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಿಟಿ ಬಿಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವನು ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಸೀಮೆಣ್ಣೆನೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಒಲೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ರೋಗ ರುಜಿನಿಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪಾಡು ನಾಯಿಪಾಡಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅನಿಸ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಜನರನ್ನ ತಲುಪಲು ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲವು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ನಾನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೀಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆ ಅಧಿಕಾರ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಅವನ ಇದು ಚ ನಮಗೆ ಗಾಡಿಯ ಕೀಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದಾಲತ್ ಅಥವಾ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಆದರೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಯದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಪಡಿತರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ತ ನೀವು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನ್ಯಾಯದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಪಡಿತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆರೆದೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ತಂದುಕೊಡಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ